Dr. Nelson kutoka kliki ya afya mapenzi na kuletea mada inayosema rudisha penzi la zamani rudisha penzi la zamani msikizaji uh, watu wengi wanaishi katika mahusiano ambapo hakuna raha ya kutosha hakuna uchangamfu wa kutosha lakini huyu mtu anakuwa na historia katika mahusiano yake kwamba mwanzoni mambo yalikuwa matamu kulikuwa na furaha wingi nyingi kulikuwa na utamu mwingi kulikuwa na uchangamfu mwingi kulikuwa na msimko mwingi hiyo ni hali ambayo wengi wameiona kwenye mahusiano ya ile awali ni kuliza swali unaamini kwamba inawezekana kurudisha utamu na msimko mwanzoni hapa nakwambia kwamba inawezekana kurudisha msisimko na utamu uliokuwa nao mwishoni mwanzoni mahusiano yako mapenzi na ninao ushuhuda wa dada mmoja atakwambia baadaye kidogo la msingi ambapo unapaswa kulifahamu ili uweze kurudisha uh, utamu wa penzi mlioanza nalo na mtu aliye naye ni muhimu sana 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 ukumbuke kwamba mwanadamu uliye naye kwenye mahusiano naye awe ni mwanamke awe mwanaume ni mwanadamu ambaye ana uwezo wa kukosea na kama ana uwezo wa kukosea ni mtu ambaye vile vile kama akiwa tayari anaweza akafundishika na kama anaweza kufundishika maana anaweza kubadilika sasa kama kila mmoja anaweza akakosea basi tukiwa tunaangalia sana makosa tunajikuta kwamba tunaacha mazuri na mabaya yanaendelea kuongezeka kwa hiyo muangalie mpenzi wako kama mwanadamu ambaye ana uwezo wa kukosea lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe utamsaidia apunguze kukosea zaidi apunguze kukuumiza zaidi na hilo linawezekana kwa sababu yule mwanadamu anafundishika wazungu wanasema he is teachable au she is teachable kama ni mwanamke kwa hiyo msikilizaji mfahamu kwamba huyu mwanadamu anafundishika kama anaweza kujifunza ubaya anaweza akajifunza uzuri <laughs> na ikoje kwa Biblia ipo vile kitabu cha Amos jifunzeni kutenda mema ikoje jifunzeni kutenda mema ndio kwenye video nyingine ambayo inakuja nitakusomea ni kifungu gani kwenye kitabu cha Amos sikukumbuka kukisoma lakini kiko kichwani kwa sababu jifunzeni kujikutenda mema kwa nini mbona msingi kwamba jinsi gani unaweza kumuonyesha madhaifu ya mpenzi wako mapungufu yake ili aone haja ya kubadilika na jinsi gani unatengeneza mazingira ambayo yanasababisha huyu mtu aone umuhimu wa kubadilika yeye kama yeye bila wewe kumshikia bunduki ili abadilike wengi wanafikiria kwamba kumnyima nyumba mume wako kumnyima mwanamke hela ili utasaidia abadilike no, hiyo haitoshi kama kila mwanadamu ameongwa na haja ya kuhitaji kupendwa na kupendwa sawa sawa <laughs> Unaweza kupendwa lakini hujapendwa sawa sawa. Upendwe. Upendwe sawa sawa ni mtu anakulamba, anakunyonya, anakubonyeza, anakuivi na hivi. Mpaka mwenyewe unasikia uraha utakajiwa ichini. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba pamoja na madhaifu yote tuliyonayo ni sehemu ya wanadamu, lakini jinsi gani tunashughulikia madhaifu yote ndio hayo yatasaidia kufahia maisha yetu. Sasa ukishindwa kufahamu ndiye sahihi za kushughulikia madhaifu utakuwa mtu kulalamika wa kununika na kununa kitu ambacho unajiharibia mwenyewe unajua ni nini unaweza kadesha gari nzuri ukaishi kwa nyumba nzuri ukawa na mke mzuri ukawa na mume mzuri lakini kama una raha ndani ya moyo wako uwezo kujidanganya mwenyewe kama una raha una raha utadanganya wengine kwa sababu unaendesha gari la bei mbaya Utadanganya wengine kwa sababu una hela nyingi benki. Utadanganya wengine kwa sababu una nyumba nzuri. Utadanganya wengine. Lakini kama una raha, una raha. Uwezo kujidanganya mwenyewe. Kwa hiyo ili kurudisha mapenzi ya mwanzoni, lazima ufahamu kwamba kuna umuhimu wa kutazama mazingira ambapo mwenzio aone haja ya kubadilika awe mtamu kama mlivyoanza mwanzoni. Nikusomea message ya dada mmoja. Ime hey, mada imekuja kwangu kutokana na dada mwingine ambaye yuko Moshi ambaye amesema kwamba mume wake ameanza kurudisha mapenzi ya zamani. Asema ilikuwa mume wake kwa kisafiri mahusiano yanakuwa yakijinga sana. Lakini sasa hivi, yani mahusiano yakijinga ni hivi alikuwa anaweza kusimulia udala. Ana akishauri zetu watoto wa jambo ham jambo yameisha. Lakini sasa hivi akisafiri atalita story, mtu kwenye simu huko anaongea, atalita story za kimapenzi wa anacheka kwenye simu, kitu ambacho hakikuepo kwa muda mrefu. Asema kile ni baada ya kupata video clips na majarida ambayo yamempa vitu vipya na tofauti. Sasa kusema message ya dada mwingine ambaye ameonyesha utafuti baada amepata utafuti baada ya kupata video zangu. Nianze na message zake hizi hapa. Sawa nilikuwa na chat naye. Sawa message zake ya unaweza kuona hapa. Sawa. Ni message zake nimeanza kucha naye muda mrefu kidogo. Sio leo toka tarehe ngapi nimeanza kucha naye? Mara ya kwanza nitaikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 ndio nime chat naye. Sawa nimelewa amenitumia message tarehe 25 kwa hiyo siku kumi ameanza kuona mabadiliko sawa message yake ya kwanza sasa hivi sasa hivi hello dr paul 
mimi naitwa naitwa Mary nipo dash dash na miaka 34 nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyako YouTube kweli nimepata mafundisho mengi asante sana naomba unitumie clips jinsi ya kumwandaa mwanaume sawa sawa na kumpeti peti ili afurahi nampenda sana mume wangu akatumia email address hapa akatumia na shilingi kumi nikamtumia majarida kule kuna message nyingine ambazo zinakuja kuja kuja ziko nyingi hapo kwa kwanza hata 15 mchachate mara nyingi sana sasa nasema hivi leo kanitumia message nasema hivi ah uh, anatumia message leo leo ametumia saa mbili na dakika 43 asubuhi sasa hivi shikamoo doctor asante sana kwa video sasa zimeanza kucheza baada ya kuhamisha kwenye kompyuta naona talizo lilikuwa ni simu ina uwezo mdogo naanza kufanyia kazi hii ilikuwa ni tarehe ngapi tarehe nane sawa Yeah, aliweka kwenye simu yake ilikuwa na maradizo kwa kuzimu soma zile video ilikuwa ni tarehe nane ilikuwa ni tarehe nane saa saa nne na nusu asubuhi sasa mimi sasa nilitumia leo tarehe ngapi okay mimi sasa nilitumia leo sasa hivi dr paul heshima yako asante sana kwa video clips mume wangu kabadilika sana anataka kila siku wakati kabla ya mafunzo kutoka kwenye video clips zako na majarida tulikuwa tunaweza kumaliza hata wiki mbili bila kucheza ngoma ya kubwa lakini sasa hivi anahitaji karibu kila siku na siro peke yake hata mazungumzo yetu yameongezeka msisimko sio yale ya kuboana boana asante sana Mungu akubariki kwa kutuongezea maarifa ili tuokoe ndoa zetu nitaongezea juhudi katika kujifunza kwa kutoka kwako Mungu akupe maisha marefu sasa kuona ameanza kuona changes within 10 days toka tarehe 15 mpaka leo ameanza kuona mabadiliko mazuri kwa hiyo upo uwezekano wa kurudishia utamu wa mwanzoni iwapo unajua wapi pa kushika unajua ni nini unaposhindwa kumfanya mpenzi wako ajisikie kwamba anapendwa ajisikie kwamba ni wathamani unamfukuza katika maisha yako bila kujua kwa sababu mioyo yetu na akili zetu zimeungwa kuvutwa na mtu ambaye anakupenda sasa unaweza mfanya mpenzi wako asijisikie kwamba anapendwa na wewe kwa jinsi unavyoongea naye kwa jinsi unafanya naye mapenzi kwa jinsi unavyomhudumia katika maeneo mbalimbali na mambo mengine katika mwendo wako kwa ujumla uvaaji wako kwa mfano usafi wako na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo lazima uangalie kwamba vitu gani ambavyo vinamfanya mwanaume ajisikie anapendwa kwa sehemu kubwa mwanaume kwa jinsi ndoa tunapenda sana sawa <laughs> sasa unapoona mwanaume amemwacha mwanamke wiki mbili nzima hajamgusa maana ameisha mchoka amemuona anaboa lakini mwanamke yule yule kaleta kitu kipya chenye utamu zaidi mwanaume anarudisha penzi la mwanzoni alikuwa amezoea anampigia simu watoto wamemkaje wamelaje imisha lakini siku hizi anaita na story za kuchekesha chekesha na nini kwa hiyo ule utamu unaotengeneza kipindi cha ndoa na ndoa umebadilisha mtazamo wake anakuona ni mwanamke tofauti anakuona ni mwanaume tofauti. Sasa watu wengi wamekuwa watu mabingwa katika kulomu na kulamika bila kufanya jitihada. Kwa hiyo usiangalie mabaya alionayo mpenzi wako. Angalia ni jinsi gani ya kumsaidia mpenzi wako apunguze mabaya.